Saya akan coba nyalakan pompa dulu dengan cara colokin kabel ke sini dan pompanya berputar. Selamat datang kembali teman-teman di channel teknik listrik Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang inverter Bagaimana sih cara pemasangan kabel dari aki ke inverter ini Dan apa sih fungsi dari inverter dan aki ini Nah saya akan jelaskan di sini. Sebelum ke pemasangan kabelnya saya akan jelaskan dulu fungsi dari inverter ini ya Di sini saya contohkan inverter yang pursine web Yang 1000 watt Nah jadi teman-teman itu harus tahu ya perbedaan dari inverter pure sine wave dan ada juga yang modif sine wave yang dimana itu ada perbedaan gelombang gitu ya kalau dijelaskan secara rinci tapi di sini saya akan jelaskannya yang mudah-mudah saja jadi untuk yang pure sine wave ini kita bisa menggunakan beban yaitu bisa dengan lampu atau dengan pompa-pompa ya yang berputar atau bisa juga magicom atau bisa juga pemanas atau dispenser bisalah untuk semua ya untuk yang tipe pure sine wave ini karena gelombangnya gelombang beda gitu dengan modif sine wave jadi untuk intinya itu si pure sine wave ini bisa digunakan untuk peralatan elektronik ataupun peralatan yang berputar seperti pompa air atau mesin cuci juga bisa tergantung kekuatan dari inverternya ini kalau di sininya 1000 watt biasanya untuk kekuatan dari inverter ini sekitar 500 watt untuk output yang ada di sininya kekuatan bebannya jadi jika kita ingin menyalakan pompa air atau peralatan elektronik jangan lebih dari 500 watt kayak gitu teman-teman tapi jika kita memakai inverter yang modif sine wave maka kita hanya bisa menyalakan peralatan elektronik saja seperti lampu, TV, laptop nah kayak gitu teman-teman jika tipe inverter yang modif sine wave yang kayak gini ya Terus kita nyalakan pompa, kita masukkan ke mesin cuci, otomatis ini akan jebol gitu. <laughs> Memang akan ngangkat dulu ya, tetapi inverternya kasihan gitu, pasti lama-lama rusak gitu. Sebenarnya bisa ngangkat juga untuk sekelas bor listrik lah, bisa lah kalau yang modif sine wave, tetapi si inverternya nanti akan panas dan lama-lama jebol gitu, kayak gitu teman-teman. Oke, jadi itu penjelasan dari inverter ya. Nah, di sini kan ada aki yang tegangannya 12 volt DC. Nah, yang jadi pertanyaan itu, bagaimana sih cara untuk menyalakan peralatan elektronik ini dengan menggunakan aki? Nah, itu kan yang jadi pertanyaannya. Nah, di sini kita harus menaikkan tegangan ke 220 volt. Kan untuk menyalakan pompa sama menyalakan peralatan elektronik itu butuh tegangan 220 volt AC. Nah sebelum ke 220 volt Yang 12 volt ini kan DC Jadi harus dirubah dulu menjadi AC Caranya itu dengan menggunakan inverter ini Nah selain untuk merubah DC ke AC Inverter ini juga menaikkan tegangan Dari 12 volt ke 220 volt AC Maka dari itu kita bisa menggunakan Aki untuk menjalankan motor pompa dan elektronik-elektronik yang lainnya kayak gitu teman-teman untuk filosofi dari aki dan inverter itu nanti saya akan bahas ya untuk kekuatan dari aki ini berapa jam sih untuk menyalakan pompa atau menyalakan lampu itu nah disitu juga ada rumusnya ya nanti saya akan jelaskan kembali berapa kekuatan dari akinya dan berapa kekuatan dari ampernya sekarang saya akan lanjut ke pemasangan kabelnya jadi pemasangan kabelnya itu kayak gimana Di sini kan sudah ada aki aki ini biasanya di dalamnya itu ada semacam ya ada yang aki basah ada yang aki kering ya tergantung teman-teman mau belinya aki yang mana mau aki-aki juga bisa <laughs> oke jadi di aki ini sudah terpasang atau sudah tertera ya di akinya itu ada plus dan minus plus minus ini Plusnya adalah positif, minusnya adalah negatif. Biasanya ditandai dengan yang plus merah, minus yang hitam, atau positif merah, negatif hitam. Dan di inverternya juga biasanya sudah tertera juga gitu. Yang plusnya itu merah dan yang minusnya adalah hitam. Nah kita tinggal pasang aja sesuai plus minus yang ada di aki dan yang ada di inverter. Coba kita pasang dulu kayak gini, lihat. Nah kita samakan aja kayak gini pemasangannya. Jangan sampai salah Ketika sudah dipasang kabel kayak gini Inverter ini belum berfungsi apa-apa gitu 
masih sekedar pemasangan kabel. Nah, setelah ini kita tinggal nyalakan aja. Inverternya kan di sini ada switch ya biasanya. Ada switch on off-nya atau saklar lah. Jadi jika kita tekan saklarnya, kita tekan dulu coba ya. Nah, jika kita tekan maka tegangan dari aki biasanya sudah ada tertera di inverter ini yaitu 12 volt. Jika tegangan aki ini mengalami penurunan nanti di sini juga akan turun nih. Turun 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 terus dan biasanya di inverter itu ada semacam proteksi. Proteksinya itu nanti ketika sudah tegangan berapa lah akan mati sendiri si inverter ini. Kayak gitu teman-teman untuk proteksinya. Nanti saya jelaskan lagi lah lebih detail. Nah, ketika sudah ditekan si saklar ini ya, tadi udah ditekan kan, maka keluar tegangan dari aki. Selanjutnya kita ukur. Sebenarnya ketika sudah ditekan si saklar ini, kita bisa menyolokkan lah istilahnya mah, menjalankan pompa dan menyalakan lampu. Sudah bisa nih, tetapi sebelum kita colokin sesuatu. <laughs> sebelum kita colokin pompa maksudnya, kita ukur dulu tegangan dari inverter ini. Kita ukur dulu, lihat tinggal kita colokin aja di sini untuk positif dan negatifnya atau kalau sudah ke AC sini biasanya pasa dan netral di output inverter biasanya sudah tertera gitu antara lain dan netral sudah ada tulisannya gitu tetapi jika kita tes pen biasanya ini untuk si inverter ini nyala dua-duanya gitu saya juga belum paham ya kalau itu tetapi jika teman-teman bingung mana pasang mana netral biasanya sudah tertera di output inverternya yaitu lain dan netralnya kita ukur nih dan ketika tegangannya bagus nih keluarannya 220 volt AC maka kita sudah bisa menyalakan pompa dan lampunya dan kita juga harus atur untuk menyalakan pompa dan lampu ini jangan sampai lebih dari 500 watt nanti jika lebih dari 500 watt maka inverter ini akan memproteksi dan akan mati sendiri Kayak gitu teman-teman Nah ketika kita sudah diukur Sudah bagus Kita ya tinggal pasang aja Ke stop kontak Supaya lebih simple gitu Mau langsung ke inverternya silahkan Atau kita mau pasang lagi stop kontak Supaya kita lebih gampang Untuk menyalakan elektronik Kita pasang aja stop kontak Nah sudah ada stop kontak gini Ini sudah ready nih Tinggal kita nyalakan Mau pompa Mau lampu Silahkan saya akan coba nyalakan pompa dulu dengan cara colokin kabel ke sini dan pompanya berputar. Biasanya hanya satu pompa aja ya kekuatannya jika kita menggunakan yang 1000 watt karena walaupun di inverter ini 1000 watt yang kekuatannya ke outputnya biasanya hanya 500 watt saja. Oke, saya sudah menjalankan pompa. Sekarang saya akan nyalakan lampu atau ke elektronik lainnya seperti laptop, TV dan lain-lain. Saya contohkan di sini lampu saja. Nah, ketika sudah disambungkan ke lampu, maka untuk lampunya akan menyala. Jika sudah ke beban gini, nanti yang ada di inverter sini akan turun-turun-turun sampai berapa pol gitu ya, saya lupa. Tetapi nanti ketika sudah beberapa pol rendah ya, maka akan mati si inverternya memproteksi. Ini menandakan bahwa tegangan dari aki ini akan terus turun dan akan mengamankan peralatan elektronik. Otomatis inverternya mati ketika sudah tegangannya turun akinya kan habis ya istilahnya kalau bahasa rakyatnya lah ini akinya habis tidak bisa digunakan kembali ya kita tinggal charger aja kayak gini kita beli charger atau kita punya charger khusus aki ya kita tinggal charger akinya kita colokin chargernya ke PLN kita sambungkan kabelnya ke aki setelah gini otomatis nanti untuk akinya akan terisi kembali Ketika sudah penuh, maka si charger ini yang ada di layar monitor charger akan memproteksi, tidak akan mengalirkan lagi masuk ke aki atau mencharger lagi karena sudah ditahan di charger sini atau si akinya sudah penuh. Ketika sudah penuh, ya lakukan kayak tadi lagi, pasang lagi kabelnya ke inverter atau mau dipasang terus-terusan silahkan, yang penting si inverter ini tetap off. Nah jadi itu teman-teman untuk proses inverter dan aki. Mudah-mudahan teman-teman paham ya dengan apa yang saya bahas. Jika ada yang belum paham silahkan komentar di bawah. Dan jika ada yang salah mohon maaf silahkan di komen di bawah. Terima kasih ditunggu untuk video saya yang selanjutnya.